Hi students, in the video, we have discussed the 11th standard physics first lesson. We have already discussed the topics we discussed with students. In this video, we will see dimensional analysis. So, I will see the physics class teaching videos playlist in the comment section. So, you can see all the videos and the physics problem in the playlist. I will see the links in the comment section. So, you can see the regular problems. So, we will see the dimensional analysis. We will see the physical quantities in the units. வந்து நரிய types of units இருக்கு SA units நாம் கோமனாய் யுஸ் பண்டுதுங்கிறது அல்ரடி நம்ம பார்த்திருக்கும் சு அப்படி represent பண்ணாக கூடியை units அதாது physical quantities நம்ம dimensionல represent பண்ணுவோம் சு எந்த physical quantity அந்தாலும் 3 independent base quantity அல்ல நம்ம represent பண்ணும் அதாது dimension analysis பொருத்து வரிக்கும் நம்ம யுஸ் பண்ணாக கிறது mass denote பணக்குடியது L கிறது length அதாது meter அந்த measurement represent பண்டுது and T கிறது time represent பண்டுது so இந்த M, L, T வைச்சுதான் நாம் எல்லா physical quantity யும் dimension நாம் represent பண்ணா use பண்ணுவோம் so அதரா நாம் எப்படி represent பண்ணுவோம் கிறதுதான் detail நாம் பாக்கப் போரும் so எந்த physical quantity இருந்தாலும் இது M, L, T அப்படிங்கிறுந்து மூனு base quantity வைச்சுதான் நாம் நாம் புரிஞ்சுக்கனும் இதுதான் இதோட general representation இப்பன் நாம் ஒவறு quantity, physical quantity கி எப்படி dimensionல நாம் represent பண்டுரும் அப்படிங்கிறது பாப்போம் இப்ப length அப்படி நிடுத்துக்டோனா length நாம் என்ன சொன்னோம் lengthக்கு dimensionல represent பண்டுதுக்கு நாம் L use பண்ணும் சொன்னோம் இப்ப M, L, T மூனத்த வைச்சிமியாத் நாம் represent பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலாம் one power zero equal to one anything power zero is one so on the concept அடிப்படையில் நாம் m power 0 கொடுக்கலாம் length அப்படினா L so L அப்படியே ஒரு unit ஒரு powerல நாம் mention பணிருக்கும் and T power 0 so இது 1 ஆயிரும் இது 1 ஆயிரும் remaining நமக்கு L தான் இருக்கும் so அந்த L தான் நாம் dimensionல represent பணிருக்கும் இப்பு area நிடுத்துக்குட்டோனா area அக்கு நாம் என்ன சொல்லுவோம் length into breadth சொல்லுவோம் அதாது area of the square நா side into side area of the rectangle நா length into breadth அதுடு unit வந்து நமக்கு meter square நான் தெரியும் பட் dimensionல நாம் அது measurement L நின் represent பண்ணுவோம் அப்படினா M கு powerல 0 L கு square T கு 0 and நமக்கு கடிக்கிற final result வந்து L square அதி மாதிரி volume நா SA unitல M cube அப்பு automatic dimensionல நாம் meter கு L represent பண்ணும் அப்பாது இதோட dimensional unit என்ன வாருக்கும் L cube அப்படின் இருக்கும் நம்ம் ஒரு physical quantities கு நம்ம் represent பணம் போரும் ஒரு number இருக்கு அப்படினா அந்த number இருக்கு எந்த dimension மே கடையாது அப்பாது எப்படி சொலலாம் suppose square bracket குலோ ஒரு 2 குடுத்திருக்காங்கனா இது dimensionல் represent பண்டிரப்போ m power 0, l power 0 and t power 0 actually இதுக்கு dimension ஏ கடையாது பட் இந்த மாறி square bracketல் இருக்கு அப்படினா அது நாம் இந்த மாதிரி நாம் understand பண்ணிக்கியனும் speed அப்படிங்கிற physical quantity எடுத்துப்போம் இது dimensionல் எப்படி எடுத்துனா so எதோடு unit ஓல் dimensionல் எடுதுக்கு முனாடி எதோடு formula நமக்கு வேணும் speed ஓடு formula நமக்கு தெரியும் distance by time taken so distance இங்கிறது meter இந்த எடுத்துல dimensionல் நம் அந்த meter length L in consider பணிப்போம் L divided by time time வந்து T capital T so capital alphabetல் denote பண்ணும் that is very important small m l t use பண்ணிராதியும் capital M capital L capital T so L by T so L T denominatorல் இருக்கு numeratorல் போச்சினா inverse ஐரும் so L T inverse தாம் speed ஓடு dimension அதி மாதிரி velocity V இது ஓடு formula displacement by time taken தெரியும் so displacement நான் என்ன again அது L divided by time taken வந்து T so திரும்ப நாம் அது inverseல் கொண்டுப் போரப்போ நமக்கு L T inverse என் கடிக்கும் so speed and velocity ரெண்டுக்குமே நமக்கு same dimension தான் கடிச்சிருக்கு so இது நீங்கள் கம்பார் பண்டிரப்பேவே உங்களுக்கு தெரியும் next நம் என்ன So, acceleration நா, என்ன velocity நா, என்ன scalar quantity நா, என்ன vector quantity நா, என்ன இதலாம் பத்தி நம்ம detailல unit 2ல பாப்போம். So, இப்ப்பு நம்ம இந்த formula வம்மட்டும் just observe பணப் போரும். Acceleration விடின்னா velocity by time taken. So, velocity நா, நம்ம just இப்பதான் கண்டு புடுச்சோம். போன இதில பாத்திக்கு நான் தெரியும் போன stepல, L t power minus 1 நாம் எழுதுனோமா. So, velocity ல, L t power minus 1. 
இன்வர்ஸ் அதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம் டினாமினேட்டரில் ஒரு டி இருக்குது பிகாஸ் ஆக்சுலேஷன் வந்து ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி ஸோ வெலாசிட்டி பை டைம் டேக்கன் ஸோ வெலாசிட்டியோட டைமென்ஷன் எல் டி இன்வர்ஸ் டிவைடட் பை டைம் அந்த டைமோட டைமென்ஷன் வந்து டி இப்போ நமக்கு இது எப்படி கிடைக்குன்னா எல் டி இன்வர்ஸ் த கீழே இருக்க டி மேலே அகைன் இன்வர்ஸில் வரும் T inverse. So, T T T T T T T T base common and the powers add so, L L L power power minus 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 power minus minus one one. So, just memorize formulas simplification minus one, minus one, minus two அர்த்தம் அதுதான் இங்கே எல் டி பவர் மைனஸ் டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப ஈஸி அண்ட் ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ உங்களுக்கு இப்போ இந்த டைமென்ஷன்லாம் எப்படி எழுதணுங்கிறது கிளியராக புரியுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரி நிறைய ஃபார்முலாஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இங்கே பாருங்கள் லீனியர் மொமெண்டம் அப்படின்னா எம் வி இப்போ எம் என்ன நான் மாஸ் சொன்னேன் ஸோ அது கேபிட்டல் எம் வி நமக்கு தெரியும் எல் டி இன்வர்ஸ் ஸோ எம் எல் டி இன்வர்ஸ் இதுதான் இதோட டைமென்ஷன் அண்ட் ஃபோர்ஸ்னா எம் ஏ ஆக்சலரேஷனோடது நமக்கு தெரியும் இங்கே தான் கண்டுபிடிச்சோம் தட் இஸ் எல் டி பவர் மைனஸ் டூ ஸோ எம் இன்ட்டு எல் டி பவர் மைனஸ் டூ இதுதான் ஃபோர்ஸோடது அண்ட் இந்த மாதிரி எந்த ஃபோர்ஸாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு இதே டைமென்ஷன் தான் நமக்கு கிடைக்குங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து வீக் ஃபோர்ஸோ ஸ்ட்ராங்கர் ஃபோர்ஸோ கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸோ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸோ எந்த ஃபோர்ஸாக இருந்தாலும் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய டைமென்ஷன் ஃபோர்ஸுன்னு எடுத்துக்கிட்டா அது எம்எல் டி பவர் மைனஸ் டூ ஸோ இதெல்லாம் ஒன் பேர்ட்ஸில் கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இது நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் எம்எல் டி பவர் மைனஸ் டூங்கிறது ஃபோர்ஸ்க்கு நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய டைமென்ஷன் அதே மாதிரி இம்பல்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இம்பல்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்டி ஸோ எஃப் வந்து நம்ம இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் எம் எல் பவர் எம் எல் டி பவர் மைனஸ் டூ இப்போ எம் எல் டி பவர் மைனஸ் டூ இன்டூ இப்போ இங்கே பாருங்க எஃப் இன்டூ டி இப்போ டி வந்து நம்ம இங்கே ஆட் பண்ணிக்கணும் அதாவது டி பவர் ஒன் இப்போ நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணால் எம் எல் டி பவர் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் வரும் அப்போ நம்ம கிடைக்கிறது இந்த மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணால் எம் எல் T பவர் மைனஸ் ஒன்று நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ எம்எல் பவர் எம்எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன்று நமக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் கிடைக்கக்கூடியது ஸோ மெமரைஸ் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணி நீங்கள் சூப்பராக ஆன்சர் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ஆங்குலர் மொமெண்டம்னா அதோட ஃபார்முலா வந்து எம் விஆர் அப்போ எம் வெலாசிட்டி நமக்கு தெரியும் எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் ரேடியஸ்க்கு ஒரு எல் வரும் அப்போது எம் எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் அண்ட் ரேடியஸ் வந்து மெஷர்மெண்ட் நம்ம லென்த் அதாவது அதை எல்லுன்னு தான் சொல்லுவோம் அப்போ ரெண்டு எல் இருக்குன்னா எல் ஸ்கொயர் எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் ஒன் இப்படி தான் நமக்கு ஆங்குலர் மொமெண்டமோட டைமென்ஷன் கிடைக்கிது அதே மாதிரி தான் ஒர்க்கு கைனட்டிக் எனர்ஜி இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் நீங்களே இப்போ சால்வ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுங்கிறது தெரியும் மெமரைஸ் பண்ணணும் அவசியமே கிடையாது எப்படி வருதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாலே போதும் அண்ட் அதே மாதிரி எனர்ஜிக்கு டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்படி டிரைவ் பண்ணுறப்போ நமக்கு எனர்ஜி அப்படின்னாலே அது வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜியோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியோ எந்த எனர்ஜியாக இருந்தாலும் நமக்கு எனர்ஜியோட டைமென்ஷன் எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் டூ தான் கிடைக்கும் ஸோ எப்படி நம்ம ஃபோர்ஸ்க்கு வந்து எனி ஃபோர்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் நமக்கு எம் எல் டி பவர் மைனஸ் டூ வந்ததோ அதே மாதிரி எந்த எனர்ஜியாக இருந்தாலும் எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு தான் நமக்கு வரும் அதை வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக புக்கில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது மாதிரி நிறையா ஃபார்முலாஸ்க்கு நம்ம புக்கில் டேப்லர் காலமில் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஸ்பெஷலாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை பார்க்குறப்போ நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் சால்வ் பண்ணி ஐடென்டிஃபை பண்ணிங்கன்னா எப்படி வந்துச்சுங்கிறது தெரியும் ஸோ டைமென்ஷன் அனாலிசிஸ் டேப்லர் காலமை பார்த்து அப்படி ஷாக் ஆகியோ நீங்கள் வந்து ஒன்றும் புரியலையே இதெல்லாம் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நினைக்கவே தேவையில்லை ஃபார்முலா புரிஞ்சால் போதும் எம்எல்டி அதை கிளியராக நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு ஈஸியாக நீங்கள் சால்வ் பண்ணிட முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் மெயினாக ஒரு இம்பார்ட்டன் விஷயம் என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்து சேம் டைமென்ஷன் கிடைக்கிது அப்படிங்கிறதுக்காண்டி அந்த ரெண்டு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியும் சேம் கிடையாது அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க டைமென்ஷன் ஆஃப் டார்க் அண்ட் டைமென்ஷன் ஆஃப் எனர்ஜி ரெண்டுமே சேம் தான் பட் ரெண்டுமே சேம் டைமென்ஷனில் இருக்குங்கிறதுக்காண்டி ரெண்டுமே சேம் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி கிடையாது ஸோ எனர்ஜி வேறு டார்க் வேறு ஸோ அது வந்து ஜென்ரலாக அது ரெண்டும் வேறு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி பட் வென் கம்ஸ் டு 
டைமென்ஷன் ரெண்டுத்துக்கும் சேம் டைமென்ஷன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு ரெண்டு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிக்கு டைமென்ஷன் ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காண்டி ரெண்டு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியும் ஒரே ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியாக ஆயிராது ரெண்டும் வேறு வேறு அப்படிங்கிறத ஸ்பெசிஃபை பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டைமென்ஷன் டைமென்ஷனை பார்த்தோன்னே ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி வந்து ஒன்றா தான் இருக்குன்னு நாம் அசியூம் பண்ணிடக்கூடாது அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் அதை ஸ்பெசிஃபிக்காக நமக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டைமென்ஷன் அனாலிசிஸ் டைமென்ஷன் ஃபார்ம்லாம் எப்படி வந்துச்சுங்கிறத இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் இதை பாருங்கள் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம ஒரு ஸ்பெஸ் தனியாக ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் வீடியோவில் இந்த எல்லா ஃபார்முலாஸ்க்குமே நம்ம டிரைவ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணியே காட்டுறேன் இப்போ உங்களுக்கு கொடுத்த முக்கியமான ஒரு நாலேஜ் ஃபார்ம்லாம் எப்படி வந்துச்சுங்கிறத நான் சொல்லிட்டேன் நீங்கள் அது புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாலே இதெல்லாம் எப்படி வந்துச்சுங்கிறது இந்த ஃபார்முலாவில் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலே ஈஸியாக கண்டுபிடிச்ச முடியும் இப்போ நான் ஏரியாக்கு சொன்னேன் லென்த் இன் டு பிரெத்துன்னு சொன்னேன் அப்போ எல் இன் டு எல் அப்போ எல் ஸ்கொயர் ஸோ கட்டாயம் அந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்குள்ளே போட்டு எழுதணும் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டில் எல் ஸ்கொயர் இதுதான் டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா அண்ட் அதே மாதிரி வால்யூம்னா ஏரியா இன்டு ஹைட்டு எல் இன்டு எல் இன்டு எல் அதாவது எல் க்யூப் அப்போ அது டைமென்ஷனல் ஃபார்முலாவாக எழுதணும்னா ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்குள்ளே எல் க்யூப்னு எழுதணும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபார்முலாக்கும் நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா எழுதுறது ரொம்ப ஈஸி ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம இதுக்கான இன்ட்ரடக்ஷனை பார்த்துட்டோம் உங்களுக்கு எப்படி சால்வ் பண்ணுங்கிறது கிளியர் ஆகிருக்கும் நம்ம தனியாக ஒரு வீடியோவில் இந்த எல்லா ஃபார்முலாஸையும் நம்ம டைமென்ஷனல் ஃபார்முலாவாக கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் அது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோவை இதோட நாம் கன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னும் அடுத்த ரெண்டு சப் டாபிக் இருக்குது அதை பார்த்துட்டா நம்மளுடைய இந்த ஃபர்ஸ்ட் லெசன் கம்ப்ளீட் ஆயிரும் தொடர்ந்து நம்ம சேனலை பாருங்கள் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய டாபிக்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அண்ட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ